Por otra parte, Santos Sanchondo se encontraba también con este mismo tema, tratando de tener una conexión con los delegados de estas dependencias mencionadas por el señor eh, licenciado Márquez. A ver, mire, ahorita estamos este pendientes de una mesa de trabajo, sí. que es la gente de nosotros en México, sí, para sí, tratar de sí. la comercialización de que algunos productos tienen más de un año que no se les llegó sus apoyos, uh -huh. los subsidios. Y lo del Trogán también está atorado, o sea, no ha llegado los recursos y todo un otro por campo. Ya están dictaminados los proganes, pero no, o sea, no, no han mandado el dinero. Pero también la problemática del diésel, ¿verdad? De que esto ya pasó en el diario oficial y vuelve a pasar y no, no aterriza nada en las tarjetas para el descuento del diésel. El licenciado Márquez, en una entrevista para este medio, acaba de decir que está faltando apoyo del gobierno federal. Todo está en manos del gobierno federal, pero no hay capacidad de solución al problema. ¿Tú qué opinas? No, no hay, yo les he dicho que hay una palabra que nosotros usamos mucho, uh -huh. de que aquí lamentablemente sí tenemos en vez de buenos delegados, pero lamentablemente algunas, algunos funcionarios no tienen conocimiento de causa, a menos poder de decisión. Que no pueden decir las cosas, por dar cuenta que hicimos en, en, en Pantanados. Mire, está el caso, por ejemplo, también que lo retomamos en la, en la CNA, el caso de las zonas federales es importantísimo. Hay otros autores diarios que tenemos dentro en Rosales, pues ya le van invadiendo particulares y son propiedad de avecindados de la zona federal, que son los diarios de Rosales, de Loma de Pérez, todo eso. Entonces es un problema que nos viene fuerte. Y si empiezan así, a rato van a empezar las protecciones a peso del metro, cuando realmente hablamos de que ahí es un muy caro de 350 pesos el metro. Entonces le hago este tipo de capirotada porque son broncas con Zagarpa, son broncas con CNA y son broncas con CFE, ¿verdad? también referente a los pozos. Bueno, ¿qué es lo que esperan ustedes y para cuándo? Pues ahorita están... Eh, miren, en Zagarpa yo siento que el nuevo legado uh -huh. el que estaba el profe anterior enfrentaba muy bien la problemática de esto. Sí, pero ese no sabe nada. Sí, ahorita lamentablemente no sabe nada de lo que diga México, ¿verdad? porque si ya la solicitud de esto se, se conforma, usted sabe que para eso es mucha burocracia en papeleo, lo, lo complementamos, lo mandamos, pero no aterriza nada, no sé qué problema será el gobierno federal. Y yo te escuchaba una conversación de escucha donde quedamos un poquito del tema, donde hay pensionados ahí que tienen hasta 400 mil pesos al mes, que trabajan en petróleo con la CFE, y nosotros la realidad es una lata para pedir lo que es de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿crees tú que se ve una lucecita por ahí de esperanza? Yo pienso que sí, sí. estuvo muy buena la aceptación de la gente, porque anda la gente desesperada, y ahorita con la lluvia, pues gracias se me a mi padre Dios, pero también pues, se requiere el recurso para seguir adelante. Y si los meses de trabajo yo pienso que a más tardar, si no, ya este próximo viernes va a ser la semana que entra. Pero sí, sí tienen que llevar a cabo, pero con personal federal, que venga gente de la federación a responder por esto, y también entra el iconza para todos los deseos. De que el delegado, el director vino también nos prometió que iba a quitar las fórmulas lácteas, más apoyo, menos castigos, y realmente sigue igual o peor.